ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ లో నా పీటర్ తో చాలా క్లియర్ కట్ గా చెప్పాను నాకు కొంచెం రెగ్యులర్ గా ఫైట్స్ లా ఉన్నట్టు ఉండకూడదు కత్తి పట్టుకుని వాళ్ళు తిప్పుతున్నారంటే నిజంగా నిజంగా ఆ కత్తి కత్తి అనేది హ్యాండ్ తాలూకు ఎక్స్టెన్షన్ లా ఉండాలి హీరోకి పర్టికులర్ గా హీరోకి అండ్ ఆబ్వియస్ గా ఫైట్ చేసేవాడు కూడా లేదంటే ఆర్డ్ గా ఉన్నట్టు ఉండకూడదు బికాస్ మొత్తం కథ అంతా కూడా భైరవ్ కోన్ అన్న ఒక ఫైట్ కి లీడ్ అక్కడ అతకు ముందు జరిగిన పది రీళ్ళు కూడా ఆ ఫైట్ కి లీడ్ కాబట్టి ఆ ఫైట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ ఫైట్ లో ఎవ్రీథింగ్ పక్కగా ఉండాలంటే అలా అయితే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అన్నాడు ఆ ప్రాక్టీస్ చేయబట్టే దేవర్ అంత అంత ఈజీగా చేయగలిగారు పీరియర్ మాస్టర్ ఎప్పుడు సొంతగా వెళ్ళి ఆయన ట్రై చేస్తారు సేఫ్టీ ఆయన రెండు మూడు సార్లు దూకుతారు ఒకసారి కాదు రెండు మూడు సార్లు దూకి అంటే మూడు సార్లు దూకిన తర్వాత ఏదైనా వైర్ కానీ ఏదైనా కట్ అవ్వచ్చు సో ఆయనే రెండు మూడు సార్లు దూకి ఆ వైర్ని మార్చి మళ్ళీ కొత్త వైర్ వేస్తారు యాక్టర్ వచ్చేటప్పుడు అది ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది మాకు చేయడానికి సో లిటరలీ దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ మీ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ దే వాజ్ డేంజర్ అనేది లేకుండా మేము చేసాం తన కావాలనుకున్న షార్ట్ తీయడం కోసం ఏ పనైనా చేస్తాడు అండ్ హీఈస్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ తన కమిట్మెంట్ ఎలాంటి కమిట్మెంట్ అంటే యాక్సిడెంట్ జరిగింది తనకి బైక్ స్టంట్ చేస్తున్నప్పుడు దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ బైక్ జంప్ రాడ్ను బైక్ దాటి రాడ్ కింద నుంచి బైక్ వెళ్ళాలి పైనుంచి హీరో వెళ్ళాలి దాటిన తర్వాత పట్టుకోవాలి ల్యాండ్ అవ్వాలి డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఈస్ క్రాసింగ్ కింద నుంచి బైక్ వెళ్ళడం పైనుంచి మనిషి వెళ్ళడం తర్వాత దాన్ని పట్టుకోవడం డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఆ స్టంట్లో దానికి విపరీతాన్ని కేర్ తీసుకున్నాం అంతా సెటప్ చేసాం పెద్ద రిహార్సల్స్ కూడా చేయలేదు చరణ్కి ఒకసారి చూపించాం చరణ్ ఓకే అన్నాడు చేస్తాడు చరణ్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాడు ఇంకా బాగుంటుంది అని రెండు మూడు షార్ట్లు తీస్తాం ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సో ఫైన్ ఆ షాట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ జస్ట్ ఇంకో చిన్న కేబుల్స్ మార్చి నెక్స్ట్ ల్యాండింగ్ షాట్ తీయాలి మొత్తం అంతా చెక్ చేశాడు రెండు రిహార్సల్స్ చేసి లైట్ ఫెయిడ్ అయిపోతుంది ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయింది బీయింగ్ ఎ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఆ ల్యాండింగ్ అప్పుడు అంత హైట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి బైక్ ల్యాండ్ అయ్యి బౌన్స్ అయ్యి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాలి నాకు ఆ షాట్ కావాలని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాడు అండి అనుకున్నది అచీవ్ చేశాడు పర్ఫెక్షన్ కోసం ఇంకోసారి పైకి ఎక్కి రెడీ ఇదే లాస్ట్ ఒకసారి లాస్ట్ ట్రైల్ చూద్దాం రెడీ అనేసరికి ఆ డీసీఎం ఏదైతే పుల్ చేయాల్సిందో ఓకే స్లోగా పికప్ అయ్యాల్సింది సడన్గా పికప్ అయింది బైక్ ఈ పొజిషన్లో డౌన్వర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నది దాని మీద కూర్చొని ఉన్నాడు ఇలాగా ఎప్పుడైతే లాగిందో ద బైక్ ఒకేసారి స్లోగా ఇలా కిందకి దిగాల్సిందో టప్పింగ్ కొట్టింది కిందకి తను ఇలాగ విత్ బిఫోర్ హీ కెన్ థింక్ అసలు ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించిన లోపల హిస్ బాడీ వాజ్ అవుట్ ఉంటే దయర్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఫీట్ హైట్ నుంచి హీ కేమ్ డౌన్ ఆ స్ప్లిట్ సెకండ్లో చేతి చేతులు అడ్డు పెట్టుకున్నాడు మేడం ఫేస్ మీద పడకూడదు అని చెప్పి చేతులు అడ్డు పెట్టుకున్నాడు బట్ ద ఫోర్స్ వాజ్ టూ మచ్ చేతులకి రెండు చేతులకి ఫేస్కి కూడా ఇంపాక్ట్ తగ్గింది కిమ్స్కి తీసుకొచ్చి తను మొత్తం బ్లడ్ అంతా క్లీన్ చేసి ఎక్సర్సైజ్ అయ్యేసరికి నేను వెళ్ళాను నన్ను చూసిన వెంటనే నా చూసిన వెంటనే ఫస్ట్ పేటర్ మాట్లాడిన ఫస్ట్ మాట సార్ యూ గేమ్ మీ జస్ట్ టెన్ డేస్ టైమ్ సార్ ఐ విల్ కమ్ అప్ ఐ విల్ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బెడ్ and i'll work again sana but the director said he said master first of all you be okay first you come back and then you be okay then we will show till then i'll wait for you doctor lemo nalugu nello nalugu nello bed menchi kaalu kinda pettakoddo alage undal manishi ani cheppi doctor lu chepparu we were prepared ee shot malli inko kallu tho theenu peter tho ne isthana adu nalugu nello aina ఐదు నెలలు అయినా ఆరు నెలలు అయినా ఎంత పోస్ట్ పోయిన అయినా పర్లేదు అవసరమైతే లేకపోతే ఆ షార్ట్ తీసేస్తాను కానీ సినిమాలో నుంచి పీటర్ లేకుండా ఇంకొకరితో ఆ పర్టికులర్ షార్ట్ తీయను అని ఫిక్స్ అయిపోయాను అప్పుడే చెప్పాను పీటర్ నువ్వు వేరే వాళ్ళతో తీసేస్తానేమో నువ్వు అసలు ఏమీ అవ్వద్దు నువ్వు వచ్చిన తర్వాతే తీస్తాను బట్ రావడం కోసం నువ్వు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసి తొందరగా లేకపోయి ఇలాంటివి ఏం చేయద్దాను లేదు సార్ లేదు సార్ లేదు సార్ అన్నాడు ఇది జరిగిన కరెక్ట్గా 
వన్ మంత్కి యాక్సిడెంట్ జరిగిన వన్ మంత్కి ఆ బైక్ షాట్ తీసాడు అదే కాకుండా మళ్ళీ ఆ స్ట్రీట్లో హీరో గుర్రం మించి రౌండ్ అయ్యి ఆ చున్ని పట్టుకొని మళ్ళీ ల్యాండ్ అవ్వడం అవి మిగిలిపోయిన బిట్స్ అవి మళ్ళీ అది కూడా తీశాడు అంటే చెయ్యి ఇలా ఎత్తి చూపించలేడు కూడా బట్ వచ్చి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షాట్ చేజ్ సీక్వెన్స్లో అవి వచ్చి తీసెళ్ళాడు అంత పర్ఫెక్ట్గా మళ్ళీ ఎక్కడ ఏదో కాంప్రమైజ్ లేకుండా అంత పర్ఫెక్ట్గా తీసెళ్ళాడు